Pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau Yvonne Matutourou, chef secteur sciences des sciences humaines et sociales UNESCO, en charge des composantes de jeunesse et médias du projet PBF. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous un peu plus de ce séminaire. En quoi est-ce que ces acteurs spécifiques de la presse sont concernés euh, Merci beaucoup. Euh, Permettez-moi de recadrer d'abord euh, le cadre global de ce projet qui s'inscrit dans un projet global euh, de consolidation de la paix du gouvernement et du système des Nations Unies. Et au niveau des Nations Unies, euh, il s'agit du PNUD, de l'UNESCO et de ONU Femmes. Et c'est un projet qui, est, euh, qui a été mis en place pour renforcer les capacités des acteurs institutionnels des jeunes et des femmes. L'UNESCO a le lead sur euh, la jeunesse et c'est la raison pour laquelle cette activité, qui est une de nombreuses activités que nous avons démarrées l'année dernière, touche spécialement en ce moment les jeunes influenceurs, les blogueurs, les professionnels des médias et les jeunes des partis politiques. Mmh. Et nous avons choisi ce public cible parce que euh, nous savons que dans le cadre de ce projet déjà, nous, nous nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans un processus électoral apaisé, avant, pendant et après. Et le constat est clair, c'est que euh, il y a quand même euh, des dégâts énormes et qui passent à travers euh, essentiellement les médias sociaux. Et il est urgent, il est urgent que l'UNESCO qui a dans son acte constitutif, euh, il est stipulé que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Mmh. Nous avons organisé justement cet euh, atelier de renforcement des capacités d'un noyau d'une soixantaine de personnes avec lesquelles nous comptons travailler tout dans la durée pour nous assurer que non seulement ils auront un rôle capital à jouer en ligne, online et offline pour lutter contre euh, la prévention de l'extrémisme violent, euh, les discours haineux, euh, les fake news mm -hmm. et adopter un comportement beaucoup plus responsable dans la manière de consommer. Mm -hmm. Et cela ne se limitera pas seulement à ces 60 qui sont formés, mais nous irons aussi au niveau des communautés pour voir comment euh, les sensibiliser. Justement, on se rend compte que ce séminaire se tient euh, sur euh, trois jours. Euh, quels seront les contenus justement de cette formation sur ces 60 hommes de médias et oui. de la presse web Oui, euh, il y a des contenus assez variés qui vont euh, des thématiques euh, liées à, au hate speech, au discours de haine, mm -hmm. comment euh, mitiger ça, à la prévention de l'extrémisme violent, à la manière d'utiliser de manière rationnelle euh, les médias sociaux et les jeunes essentiellement sont tout le temps sur Facebook, sur Twitter, Instagram, les blogueuses, et apprendre à se remettre en question justement parce que la méthodologie qui est employée déjà est une méthodologie très interactive mmh. où euh, nos jeunes ont l'opportunité de se remettre en question, de réfléchir sur leur quotidien à eux et à leurs alentours pour voir comment euh, trouver des réponses à cette pandémie, j'appellerai ça pandémie. D'accord. Ouais. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, la thématique générale aussi autour d'un euh, processus électoral pacifique et de la cohésion euh, sociale. Comment est-ce que ces acteurs peuvent impacter positivement cet objectif Ils vont impacter euh, cet objectif parce que euh, cette activité est liée à d'autres mmh. activités qui ont déjà été organisées avec euh, une quarantaine de jeunes ambassadeurs de la paix de l'UNESCO sur plusieurs thématiques qui vont euh, de pair avec euh, la prévention euh, des conflits, la résolution pacifique des conflits. Donc ils ont des rôles à travers les communautés. Euh, je citerai déjà euh, parallèlement, il y a une activité parallèle qui commence demain euh, à Bonaberry où nos jeunes 
vont restituer les formations qu'ils ont déjà eues. Euh, cette formation par rapport à DeFi Hate Speech and uh, Media Information Literacy va permettre justement à nos 60 d'être bien équipés et de jouer un rôle à travers les médias et un rôle euh, au sein des pairs et des communautés. Au regard d'une montée récente des discours de haine sur les réseaux sociaux, comment faire selon vous pour que cette action menée par l'UNESCO ne soit pas un coup d'épée dans l'eau nous espérons que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau parce que l'UNESCO n'est pas la seule agence ou organisation qui intervient. Donc euh, il y a le gouvernement déjà. Euh, je voudrais aussi signaler qu'au-delà euh, des thématiques que nous avons prévues dans ce cadre-là, euh, la journée de samedi sera dédiée euh, à des formations plus locales avec des experts camerounais qui viendront euh, édifier d'abord parce qu'on constate que la plupart de nos jeunes ne connaissent pas le code électoral, ils n'ont aucune idée sur le processus électoral en cours. Euh, ils, ils seront édifiés aussi par d'autres thématiques par rapport aux questions de mobilité euh, des populations qui ont, été, qui ont quitté euh, le nord pour aller à l'est et, et démystifier, nous tenons à démystifier toutes ces questions d'ethnicité qui commencent à, à, à être euh, un, un vrai souci euh, pour le vivre ensemble au Cameroun. Il euh, y a tout ça qui pourront euh, faciliter justement cette cohésion sociale, le vivre ensemble et surtout la tolérance. La tolérance et le respect euh, de la diversité. Naturellement, nous sommes pour la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression doit être respectueuse et, et bannir euh, tout ce qui est euh, discours de haine. Alors, où notre pays a connu un drame lié directement avec la violence en milieu scolaire, est-ce qu'il y aura un programme euh, concernant justement les milieux scolaires et universitaires Oui, pour l'instant, euh, nous sommes dans le milieu des jeunes euh, en dehors je dirais des jeunes adultes. Adultes. Oui. Mais au niveau des programmes, euh, on, on essaiera euh, à travers euh, les programmes scolaires et surtout aussi les clubs, les clubs euh, des jeunes, de voir comment les sensibiliser sur ces questions parce que euh, nous sommes dans l'ère du numérique. Même les jeunes de 10 ans, 12 ans euh, ont un téléphone euh, smart, sont sur WhatsApp. Il faut qu'ils apprennent à, à décoder euh, ce qu'ils lisent et, et à ne pas contribuer justement à ces fake news et à ces discours de haine. Merci à vous Yvonne Matutoro d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je vous invite à nous suivre à, à Yaoundé où nous allons rejoindre tout de suite Alain Gislain Kanga. Bonsoir, avec vous nous parlons d'économie et de l'ouverture d'une nouvelle cimenterie au Cameroun. Catherine Moukouri, bonsoir à tous. On part de la nouvelle usine des cimenteries du Cameroun qui est déjà fonctionnelle. La troisième du genre a été inaugurée mardi à Nomayos, près de Yaoundé. Le ministre des Mines et de l'Industrie du Développement Technologique, Gabriel Dodondoke, a représenté le chef de l'État à cette ouverture. La production de Simencam est désormais portée à 2 millions de tonnes par an et FEDEL, la première entreprise de production du pays. Brand Kamga et Serge Alain Zébou ont suivi cette inauguration. Reportage.